ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത സവാളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് തന്നെ അതായത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടു കൂടി അതെല്ലാം വിറ്റ് തീർന്നു അപ്പം ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ കിളിമാനൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് കടക്കലോട്ട് പോകുന്ന റോഡുണ്ട് കടക്കൽ റോഡിൽ കയറി അതിലേ പോവാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ദൂരം കുറവ് നമുക്ക് ഈ റോഡിൽ പോകുമ്പോഴാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിളമ്മച്ചി പറയുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു മല കയറ്റമായി പോയി കേട്ടോ ഇക്കോ മോഡിൽ ഈ കയറ്റം കേറത്തില്ല കൈസ് കേറത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് ഗിയർ കയറില്ല സെക്കൻഡ് ഗിയർ കയറി പോവായിരിക്കും ചാവിട്ടി ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ആ നോർമലി പോവും കേട്ടോ നോർമലി തേർഡ് കയറി അടുത്ത ഫോർത്ത് ഇട്ട് നോക്കാം കയറ് ആ ഫോർത്ത് ഇട്ട് ഫോർത്തിലും കയറുന്ന് വാ അമേസിംഗ് ബേബി പറന്ന് കയറി പോണ് അല്ല പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കയറൂല്ലെന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ വലുതായിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടിയില്ല അത് വേറെ കാര്യം ഇപ്പൊ കണ്ട വറക്കയാണ് ഫിഫ്ത് കയറുള്ളു ഫിഫ്ത് വിട്ട് പുളന്നോണ്ട് പോണ് അനന്ത മുക്ക് അനന്ത മുക്ക് തിരിക്കാണ് നമ്മള് കൈസ് അനന്ത മുക്ക് വണ്ടി പെടന്ന് കയറി പോണ് കടയ്ക്കൽ നേരെ പോണം പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കയറ്റമായി പോയി ഞാൻ ഈ റോഡ് ആദ്യമായിട്ടാ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമോ കാണിക്കാനല്ല പക്ഷെ റോഡും സ്ഥലവും വളരെ മനോഹരമാണ് ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഹിൽസ് ഒക്കെയാണ് കണ്ടോ ഏതോ സ്ഥലം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്ത മടത്തറ സോറി മടത്ത മടത്തറ ഞാൻ തിരിച്ച് മടത്തറ വന്ന ബേബി ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോണേ എന്തോ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ആ എന്താ പോട്ടെ മാപ്പ് ഇങ്ങനെയാ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുവഴി ഞാനും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു റൂട്ടിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന തമിഴനെ കണ്ടു അപ്പൊ തമിഴൻ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അതായത് തമിഴ്നാട് ഹോൾസെയിൽ ബൾക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഷോപ്പുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ തമിഴിനെ കണ്ടു പുള്ളിക്കാരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര രൂപയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കൈ ഇരിക്കുന്നത് നാസിക് ഉള്ളിയാണ് ഈ നാസിക് ഉള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് കാലപ്പഴക്കത്തിന് അവൻ ബെറ്റർ ഗുഡാണ് ഗുഡ് എന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അതവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഡാമേജ് വരത്തില്ല ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു ചാക്കൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ ഒക്കെ ഡാമേജ് വരും അത് സ്വാഭാവികം കാരണം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇട്ടും എറിഞ്ഞും ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്ന ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡാമേജ് ആണ് ആ ഒരു ഡാമേജ് ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോയുടെ ഡാമേജ് വരും അതല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ വരത്തില്ല ആ സാധനത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതും പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ വന്ന് ചെന്ന് കടകളെല്ലാം അവർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാധനം മതി അവർക്ക് അല്ല നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് കുറഞ്ഞ സാധനം മതി അവർക്ക് ലാഭം കൂടുതലാണ് വേണ്ടത് അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ കുറഞ്ഞത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അവർക്ക് കുറഞ്ഞ സാധനം മതി കുറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു ഉള്ളി എടുത്ത് സവാള എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈർപ്പം നനവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊള്ളത്തില്ല അത് വെച്ചേക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന അന്ന് ആ സാധനം കാണാൻ കൊള്ളാമെങ്കിൽ അത് അന്ന് തന്നെ തീർത്തോണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വെച്ചിരുന്ന ഈ സാധനം അഴുകിപ്പോവും അയ്യോ നൂറ് രൂപക്ക് അഞ്ച് കിലോ കിട്ടത്തില്ലയോ പോയി ചാടി കയറി അങ്ങ് മേടിക്കും മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ചിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോയും ചിലപ്പോൾ അഴുകിപ്പോവും നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് കിലോ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് തള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസമേ അത് ഇരിക്കുവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പം റൂട്ടിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ആയാലും കടകളിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ആയാലും കച്ചവടം പോകണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയല്ല കച്ചവടം നടക്കട്ടെ ആ സവാള നിങ്ങൾ വേടിയത് നിങ്ങൾക്ക് അന്നെന്നുള്ള ഉപയോഗത്തിനുള്ളത് മാത്രം ഒരു കിലോയോ രണ്ട് കിലോയോ അതിന്റെ മേളി മേടിക്കരുത് അത് ആ മേടിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ ആയാലും അത് രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് അത് തീരണം അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ചേക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല
തരാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഈ കർണാടക അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്ര ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഇവരുടെ തന്നെ ഉള്ളികളുണ്ട് അതിന് ഈർപ്പം കാണും അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ചാക്ക് എടുത്ത അത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാക്ക് തീരുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമില്ല ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല സവാള സവാള കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സവാള നല്ലത് തന്നെ ബട്ട് അതിൽ പ്രശ്നം ഇതാണ് അത് ഇരിക്കത്തില്ല ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അത് പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് അരിഞ്ഞ് ഫുഡാക്കി മാറ്റിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ വില കുറഞ്ഞ സാധനം മതി ഒരു അമ്പതല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ അത് തന്നെ പറയുന്നത് വിലക്കുറവ് മതി ഹോൾസെയിൽ കടകളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഷോപ്പിലും ചെന്നാലും അവരും പറയുന്ന ഇതാണ് വില കുറഞ്ഞ മതിയുടെ അതല്ല കടകളിൽ നിന്ന് ആരും ചെന്ന് അഞ്ച് കിലോ ഒന്നും മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഒരു കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ അത്രയൊക്കെ മേടിക്കും അതപ്പൊ ഡാമേജും വരത്തില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരും നിർബന്ധിതരാവുന്നത് അവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല നാസിക്ക് സവാളയെക്കാലും നാല് രൂപയൊക്കെ കിലോയ്ക്ക് കുറവാണ് മറ്റേ മുളകിന് അല്ല മറ്റേ ഉള്ളിക്ക് സോറി മുളക് എന്ന് ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഷോപ്പിൽ സാധനം എടുത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ ചെറിയ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ അവർക്കൊക്കെ ഇത്ര നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല വലിയ ഷോപ്പുകാർ ഓക്കെ ഹോൾസെയിൽ കടക്കാർ അവരതങ്ങ് വിറ്റ് തീർക്കും നമുക്കിത് അങ്ങനെ വിറ്റ് തീർക്കാൻ ചെറുകടക്കാർക്ക് അത് അങ്ങനെ വിറ്റ് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ ഈ നാസിക്കിലെ സാധനം കൊടുക്കും ഒരു രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് രൂപ കിലോയ്ക്ക് കൂടിയാലും ആ സാധനം അവർക്ക് പത്തും പതിനഞ്ചും ദിവസം വെച്ചിരുന്ന് അത് വിൽക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അരിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലം കൊള്ളാം കേട്ടോ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് വലത് സൈഡ് ഫുള്ള് തേക്കിൻ കാടാണ് ഇടത് വശത്ത് റബ്ബറും വീടുകളും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരവരുടെ കൃഷികളും വീടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇടത് സൈഡിൽ ഓക്കെ സി ഗൈസ് വലത് സൈഡില് ഫുള്ള് തേക്കിൻ കാടാണ് അതിന്റെ നടുക്കൂടെ ഉള്ള റോഡ് ആണ് ഈ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ റാഡ് പിടിച്ചടാ ഓ ഗൈസ് അവിടെ ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്നെയാ കൈ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ പുറകെ വന്ന ബൈക്കുകാരെയാണ് കൈ കാണിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ ചവിട്ടി അപ്പൊ പോലീസുകാര് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മുമ്പോട്ട് അനങ്ങിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോഴും അവർക്ക് നമ്മളെ വേണ്ട എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങ് പോകുന്നു മൊത്തം കേറ്റോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നല്ല വിഷയമല്ലേ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇറങ്ങുമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ വളഞ്ഞ് പിള്ളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് പിളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഇല്ല പാമ്പിന്റെ കണക്ക് കിടക്കുക റോഡ് ഓ ഓ അവിടെ ഒരു വളവ് കംപ്ലീറ്റ് വളവും തരൂ എനിക്ക് അടിപൊളി കേട്ടോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങത്തില്ല ഇത് എനിക്ക് വന്ന് നാൽപ്പത് ഒരു നാല് കിലോമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെ ഞാൻ അതിലെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ നാപ്പത്തി നാലായിരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ അത് നാപ്പതാണ് കൈസ് സോ നാല് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഒരു കണക്കിന് ലാഭമാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഫുൾ ഓഫ് ലാഭം ഗായ്സ് നമ്മൾ ടൗൺ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നേരെ അറിയാലോ ഇന്നലെ പോയ വഴിയാണ് ഓ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എപ്പടി താൻ വന്നിരുന്ന് സൊല്ലുറവ യാരോ അത് എപ്പടി താൻ സൊല്ലി വിട്ട് സ്വാമി കിട്ട കേള് ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല എന്റെ വരി കൈസ് ഓ മൈ ഗാഡ് എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തിരിക്കുക ലൈക് അണ്ണ ഇലക്ട്രിക്ക് അണ്ണ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കിടക്കുന്ന അണ്ണ എങ്ങോട്ടാ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യം പറ അന്ന് വലത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇടത്തോട്ടാണല്ലോ ഒതുക്കുന്നു എന്റെ പൊന്നണ്ണ എന്നെ ആ കാണണം എന്തൊക്കെ കാണണം ചത്ര ആയാലും ശരി സ്വർണ്ണ ആയാലും ശരി എവിടെ നിന്നായാലും നമുക്കിപ്പോൾ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ഏതാന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക ആരും തേക്കാൻ നമുക്ക് ഉദ്ദേശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമാണ സാധനം തങ്കമാണ സാധനം മാത്രമേ നാം എടുക്കും എടുക്കും എടുക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചതാ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വീഡിയോയിൽ മഹത്വ കവാടം സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര സുറിയാൻ സുറിയാൻ എന്തോ എന്തോ എഴുതി വെച്ചേക്
പക്ഷെ രണ്ട് സൈഡ് കാടും കാര്യങ്ങളുമാണ് എൻ്റെ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന റോഡാണ് ഈ റോഡിൽ നല്ല തണലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടന്ന് പോയാൽ പോലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാത്ത റോഡാണിത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചില സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വെയിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തടിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലെന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അതായത് തെമ്മല റൂട്ടാണ് ഇത് കേട്ടോ കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ നിന്ന് തെമ്മല പോകുന്ന റൂട്ടാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അയ്യോ 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 പച്ചു അയ്യോ അയ്യോ എന്നിട്ടാ ഇത് ഇവിടെ മക്കളെ ഒന്ന് മാറത്താടാ ചാട്ടം പൊക്കട്ടെ മാറിത്തരുവോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് മാറത്തന്ന് നമ്മള് പോയി നമ്മളവനെ ഓൺ അടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അവന് വണ്ടി കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായടേ അല്ലെ കൂടെ ഇടേ ഇത് എന്തര ഇത് വണ്ടി പോകേണ്ട വഴിയിൽ ഞാൻ കയറിയിരിക്കും കൊരങ്ങ കൊരങ്ങ അയ്യോ ഡാ മക്കളെ കൊരങ്ങ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പേര് നടന്ന് പോവുക കേട്ടോ റോഡിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത അപ്പുറം പോയി ഇഷ്ടം പോലെ കൊരങ്ങന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ അതെ അവിടെ എല്ലാം കുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കൊരങ്ങന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിവേ കൊള്ളാം നല്ല രസമുണ്ട് കൊരങ്ങന്മാര് മൃഗങ്ങൾ ഏതായാലും അത് കൊരങ്ങനായാലും ശരി കാക്കയായാലും ശരി പൂച്ചയായാലും ശരി പശുവായാലും ശരി അവര് റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കെയർ ചെയ്ത് പോവുക കാരണം അവര് അവര് പാവങ്ങൾ അവർക്ക് വാറുന്നൊന്നും അയ്യോ പശു പാല് പിടിക്കുന്നത് അയ്യ ഓടിക്കളഞ്ഞു കേട്ടോ നീ ഇത്രയും കുടിച്ചത് മതിയടി എന്ന് എന്നിട്ട് ഓടിക്കളഞ്ഞു ആ അപ്പൊ കൊള്ളാം നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല കാഴ്ചകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെയൊക്കെ വീട് വെച്ച് താമസിക്കണം ആനയും പുലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് താമസിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളടേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ വീട് കാണുന്നില്ല അയ്യോ അയ്യോ മക്കളെ ക്രോസ് ചെയ്യലടാ ആ മെഡിക്കൻ അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് മറ്റവരങ്ങ് പോയി കേട്ടോ ടാ അത് വല്ലാത്ത പരിപാടിയായിപ്പോയല്ലേ പക്ഷെ ഇത് കൊള്ളാം ബല ബേഷ് ആൻഡ് ബെഡബഡാസ് ബെഡബഡോസ് ഈ ഒരു സമയം നോക്കിയാണ് ഇനി എന്നും വരെ പതിനൊന്നരയായി നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഒന്നരയ്ക്ക് അവിടെ എത്തുമെന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയം കമ്പ്യൂട്ടർ മീൻസ് ഗൂഗിൾ എമച്ച് ഗൂഗിൾ എമച്ച് ഈസ് പറയൽ ഒന്നരയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നു അപ്പൊ ഒന്നരയ്ക്ക് എത്തിയാൽ ഓക്കെ ഷാർപ്പാണ് നമുക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് അവിടെ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നര തൊട്ട് മൂന്നര വരെ അങ്ങനെ എന്തോ നമുക്കപ്പോൾ നോക്കാം എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ സാധനങ്ങളും കയറ്റി നേരെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോയി ആ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് സ്പേസ് കളയുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നാണ് ഇനി തൊട്ട് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ മാൻ ഇത് വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോകുന്ന കിടിലാച്ചി റോഡാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വളയുക കിടന്ന് വളഞ്ഞുകൊണ്ട് വളർന്നോണ്ട് അങ്ങ് പോവാ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാ എന്തോ ഡൗൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അഞ്ചാത്ത കീറി തന്നെ വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വരൂലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡൗൺ ചെയ്തു കാരണം എക്കോ മോഡിലാണ് മൈലേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എക്കോ മോഡിലാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും എ സി ഇട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് കേട്ടോ എ സി ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള മൈലേജ് പറയുന്നു പക്ഷെ ആ തമിഴ് ഒരു അണ്ണനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുകയാണേ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ട് വി തേർട്ടി ഇരുപത് മൈലേജ് അതിന് കിട്ടുമെന്ന് അത് പുള്ളി എ സി ഇടാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ അവരുടെ അവിടുത്തെ റോഡ് അങ്ങനെയാണല്ലോ തമിഴ്നാട് സ്ട്രേറ്റ് റോഡല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണക്ക് കയറ്റം ഇറക്കവും ഗട്ടറുകൾ അധികം അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഗട്ടർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാലും സ്ട്രേറ്റ് റോഡായതുകൊണ്ട് മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടും വണ്ടിക്ക് ഇരുപതൊക്കെ കിട്ടാം കിട്ടും ഈ വണ്ടിക്ക് ഇരുപതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് നല്ലപോലെ ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ട് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ആ ഇത് ഡാമാണ് കേട്ടോ തെമ്മല ഡാം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ആ ബാക്ക് സൈഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓ ബാറ്ററി എന്ന് പോയി ആ മൈലേജ് അപ്പം ഇരുപത് മൈലേജൊക്കെ കിട്ടും വണ്ടിക്ക് നല്ല വണ്ടി ഇത് കേട്ടോ ലോഡ് അയാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ രണ്ട് ടണ്ണ് ലോഡ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇരുപത് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പതിനാറൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ലോഡിലും പതിനാറൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അത് കുറവാ ഇരുപത
അപ്പൊ അതാണ് ഇവന്റെ മൈലേജും അവന്റെ ഒരു കരുത്തും കാര്യങ്ങളും കരുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല കരുത്തുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ അതായത് ഈ ദോസ്തൊക്കെ കയറ്റം കയറുന്നത് ആകെ ഈ കയറ്റം കയറുന്നതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഗ്രേഡബിലിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവരൊരു പെർസെന്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ദോസ്തിനൊക്കെ ആകെ ഇരുപത്തി മൂന്നോ ഇരുപത്തഞ്ചോ എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ ഗ്രേഡബിലിറ്റി പക്ഷെ ഈ വണ്ടിക്ക് മുപ്പത്തി ഏഴാണുള്ളത് മുപ്പത്തി ഏഴ് ബി തേർട്ടിക്ക് മുപ്പത്തേഴ് ബി ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചും അതായത് ഏത് കയറ്റം കയറാനുള്ള ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഗ്രേഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുപ്പത്തി ഏഴുണ്ട് മറ്റേ ദോസ്തൊക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് ആ ദോസ്തിന് കയറ്റം കയറില്ല എന്ന് അവിടെ ആ വെജിറ്റബിൾ എടുക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പയ്യൻ കിടന്നപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനും പറഞ്ഞു ആ പന്ത്രണ്ട് മൈലേജേ ഉള്ളൂ കയറ്റം കയറത്തും ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മൈലേജ് മോശം പിന്നെ കയറ്റം കയറാത്തതും വളരെ മോശം അതിൽ പറയാ ലോഡ് തോനെയും കയറ്റിക്കൊണ്ടൊക്കെ പോവാം നിരപ്പാണെങ്കിൽ കയറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുമെന്ന് വേണ്ടി അപ്പൊ അതാണ് അവസ്ഥ ഇതറിയാതെ എല്ലാരും ഇല്ല എന്തോ നിധികുംഭം പോലെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലെന്നേ മറ്റു വണ്ടികളെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആ വണ്ടി കൊള്ളാമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ വണ്ടി കൊള്ളാം അല്ലാതെ മറ്റേത് കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയരുത് നമ്മൾ അപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യും ഞാനാണെങ്കിൽ അത് എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതൊന്ന് നോക്കും നോക്കുമ്പോ എന്തുവാ ആക്ച്വലി കൊള്ളാത്ത സാധനം മറ്റേതാ എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല വാഹനങ്ങൾ ഏതായാലും നല്ലത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ലാഭവും നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് മൈലേജാണ് മുഖ്യം ബിഗില് കാരണം മൈലേജിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഡീസലിനൊക്കെ പെട്രോളിനൊക്കെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈലേജ് കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി ടാറ്റയുടെ ഇൻട്ര വി തേർട്ടി വി ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത് തന്നെ നല്ല വണ്ടി അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എടുക്കാം ഇതെന്തു രണ്ട് കൊച്ചുങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ആക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അവര് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും കാട്ടിനകത്ത് വീടാ ആ കാണുമായിരിക്കും അപ്പോ ഇതേ തമിഴ്നാട് വണ്ടി പോകുന്നൊക്കെ തെമ്മലയാണോ കെ എൽ ആണോ തെമ്മലയിൽ ഈ വണ്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ഗോസ് ലോ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് സെക്ഷൻ നാട് കാക്കാൻ കാട് വേണം കാട്ടു തീ തടയുക സത്യം നാട് കാക്കാൻ കാട് വേണം കാട്ടു തീ തടയുക നാട് കാക്കാൻ കാട് വേണം കാടില്ലാത്ത സ്ഥലമാണല്ലോ കാടില്ലാത്ത എത്രയോ സ്ഥലമുണ്ട് ദുബായിലൊന്നും കാടില്ലണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം ആ മഴയില്ല അവിടെ എയ്സ് പോകുന്നുണ്ടോ എയ്സ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അജ്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടന്ന് വലിപ്പിക്കേണ്ടിരുന്നു അതൊരു അഞ്ഞൂറ് കിലോ കൊണ്ട് പോകുന്ന പാട് അതിനെ അറിയാം ഓ ചേച്ചിമാർ ജോലിക്കിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാട് പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറുകുന്നെത്തി ഇനി അടുത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പോയി പോയി നമ്മൾ അങ്ങ് അവിടെ എത്തും ഓക്കെ എന്നിട്ട് കാണാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയില് ദേ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ആ എസ് വളവ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് തമിഴ്നാട് മേളിൽ നിന്നാ കാണാവുന്നത് ഈ ആ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ തമിഴ്നാട് അതിലെ കൂടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നിർത്തട്ടെ കേട്ടാ ഇപ്പൊ റോഡിൽ കിടക്കുക ബാക്ക് സൈഡ് ആ ദേ ആ കാണുന്നതേ അതിലെ കൂടെ ലോറിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അത് തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാട് എന്ന് പറയുമ്പോ ചെങ്കോട്ട പോകുന്ന റോഡാണത് അതിങ്ങനെ കാണാം ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ആ ഒരു സ്പോട്ട് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ ഈ റോഡ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന എസ് വളവ് എത്തിയിട്ടില്ല എസ് വളവിന് മുമ്പുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നിന്നാൽ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നത് ഈ തമിഴ്നാടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നേരെ ആ നിരപ്പിലോട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഒക്കെ മലയാണ് കണ്ടോ ഈ മലകൾക്ക് നടുവിലാണ് തമിഴ്നാട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് അതിന് മഴയില്ലാത്ത ഇതുകൊണ്ടാണെന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിന്റെ റീസൺ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഓ ഗൈസ് ക്ഷമിക്കണം അപ്പൊ ഓക്കെ എനിവേ ഞാൻ എന്തായാലും എസ് വളവിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ലോറി വരുന്നു ഇവിടുന്ന് ബസ്സും വരുന്നു കയറാൻ പറ്റത്തില്ല പടസോനെ ചതിച്ച് അവര് പോയി ഇവരും പോയി ഒരു മിനിറ്റ് ഓ സേട്ടാ ആ ഓക്കെ
ഡോക്ടർ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അണ്ണനാണോ ചേച്ചിയാണോ എന്നറിയത്തില്ല ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചി ഹെൽമെറ്റ് അയ്യോ അത് ചേച്ചി അല്ല അണ്ണനും ഇവിടെ എന്നാലും കാണാൻ കേട്ടോ നല്ല പോലെ അതോ കണ്ടോ ആ കാണുന്ന കണ്ടോ മൊത്തം തമിഴ്നാട് ഫുൾ ആ തമിഴ്നാട് പയ്യൻ നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ആ കസേരയിട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ അപ്പുറത്തോട്ട് കാണുന്ന മൊത്തം തമിഴ്നാടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ കൈസ് നമ്മളിനി പറന്നങ്ങ് പോവാ കാറ് വരെ ലോറിയൊക്കെ വളയ്ക്കുന്നതാണൊക്കെ വളയ്ക്കുന്നത് അത് എന്താന്നോ എന്തോ സിമ്പിളൊക്കെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി പോകും കാറൊക്കെ ഈ ലോറിയും ബസ്സും ഒക്കെ ഉള്ളു ബുദ്ധിമുട്ട് കാറും ചെറിയ ലോറിയും ഒന്നും വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിളായിട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഈ കാറുകാരൊക്കെ ഇട്ട് തിരിക്കുന്നതാണ്ടാ തോന്നുന്നു ഒരു വലിയ പന്ത്രണ്ട് പേര് ലോറിയാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഭാവത്തിലാണ് തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തമിഴ്നാട് ഈ പൂര തമിഴ്നാട് എന്ത്ര പണിയാച്ചിങ്ക ഇനി ഇട്ടങ്ങ് പോവുക എന്നുള്ളതാ ഗായ്സ് ചേട്ടൻ എന്തോ എടുത്ത് വണ്ടിയിലോട്ട് വെച്ചതാ വണ്ടി കുണ്ടിയും തെറ്റിയതാ കിടക്കുന്ന ഒരാളെയും കൂടെ വിളിച്ചുകൂടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരുന്നതാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ പുളിയറ പുളിയറ അല്ലേ ആ പുളിയറ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റില് ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാ ഈ ലോറികളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അത് ഇത്രയും ലോറി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ വന്നു എല്ലാം കേരളത്തിലെ ലോറികളാണ് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി നിരന്നൊരു കിൻഡൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു കേരളത്തിലെ ലോറി ദേ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് വരി ആ ഒരു വരിക്കുള്ള സ്ഥലമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കൂടെ ഒരുത്തൻ വേറെ എന്റെ നടുക്കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റിയേക്കുന്നു അത് കാരണം ഇത് ബ്ലോക്കായി മൊത്തം ഇത് ആ കെ എസ് ആർ ടി സി പോകാൻ കിടന്ന് പാട് വിടുക നമ്മുടെ വണ്ടി ചെറിയ വീതി കുറവായതുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോകുമായിരിക്കും പക്ഷെ നോക്കിയാണ് എന്ത് പണിയാവുമ്പോ അവര് കാണിച്ചെന്ന് എവിടെ കയറി പോവാന്ന് എന്ത് ഇത് എവിടെ പോവ കേരള വണ്ടികളാണല്ലോ ഇവിടെ പ്രശ്നക്കാര് ഇത്രയും ക്യൂവില് നിന്ന് മണ്ടന്മാരാവൂലിയോ ഇവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കേറ്റിയ പൂർത്തിയട്ട പരിപാടിയായി എന്റെ പൊന്നെ കെ എൽ സീറോ ടു ബി എച്ച് പതിനൊന്ന് എൺപത്തെട്ട് ധനുജ ഏജൻസീസ് എന്തായാലും കൊള്ളാം അവന്മാരെ വണ്ടി റോട്ടി കാണിക്കും ഇവന്മാര് കാരണം ഇപ്പൊ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആയെന്ന് നോക്കെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരെ ബ്ലോക്കാ ഇപ്പൊ മേലിലോട്ടില്ല ഇവിടെ വരെ ഉള്ളു നമ്മള് നേരത്തെ എത്തിയതായിരുന്നു ഇതിപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഉപ്പാട് സമയം പോകുമല്ലോ ഓഞ്ഞ പരിപാടിയായി പോയി ഓക്കെ ഗൈസ് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെ അവന്മാര് ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റില് സ്പീഡപ്പ് ആക്കാത്തോണ്ട് വന്ന ഒരു ബ്ലോക്കാണ് നോക്കെ എന്റെ പൊന്നി ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കുക അത്ര ദൂരം എങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഫൈൻ അടിക്കാനോ ഫൈൻ എന്തോ അടിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്തോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തോ അന്ന് സംഭവം എന്തായാലും ഫുള്ള് ഇതാ പക്ഷെ ഇത്രയും ലോറി ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കേരളത്തെ എവിടെ പോകുന്നത് ഏ മൊത്തം മണ്ണോ എന്താ കണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി കേരളത്തിൽ എവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്കറിയാം വേ നാട്ടിൽ നിന്ന് കയറി പോകുന്ന കണ്ടാ ഗൈസ് എത്ര ലോറി ഇത് ഇപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ലോറി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ലോറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സൈഡ് എന്താ വകുപ്പൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് അരിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ലോറിയാണ് ഇപ്പൊ എന്താ ഈ കാണുന്നത് അതിൽ വരെ മണ്ണടിക്കുകയാണ് കണ്ടോ എന്താ എന്റെ ഒരു ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത്രയും വണ്ടി ഒരുമിച്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കടുപ്പം തന്നെ കേട്ടോ ഇത്രയും ലോറി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ആവും ആ ബ്ലോക്ക് ആവണം അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്റെ മോനെ ഇതിലെ കൂടി ചുമ്മാ അല്ലടേ റോഡൊക്കെ പണി വരുന്നത് കേട്ടോ റോഡ് റോഡിനെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ ഓടിയ റോഡൊക്കെ ഡെയിലി റോഡ് പണിയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ മര്യാദയൊക്കെ വേണ്ടേ വണ്ടി ഓടുന്നതിന് ഡേമ ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ എവിടെയും കാണിക്കണോ എന്തോ വല്ലോ ആർക്കറിയാം
നമുക്ക് വണ്ടി എല്ലാം പാസ് ഓക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് നേരെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല പൊക്കോളാനാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങും നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും കൈ കാണിച്ചാൽ നിർത്തുക കാണിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എങ്ങും നിർത്തേണ്ട എന്നാ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പോവാം ഇന്ന് മാറുമോ എന്തോ ഒരു സ്വഭാവം എന്തായാലും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ വരെ എത്തി ഇനിയിപ്പോൾ മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആകാ ഈ ലോറികൾ ഇത് ഈ പത്ത് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു പത്ത് മൂവായിരം ലോറി കിടപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് രണ്ടായിരം ലോറിക്ക് മേളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട് അല്ല അത്രയും വരില്ല അല്ലേ ഒരു ആയിരം കൂട്ടാണ്ട് കേസ് ഇതിൻ്റെ പൊന്നിൽ ആയിരം ഒന്നും അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ ഇപ്പം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഈ ലോറി ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്ന് പോകാനാണ് ദൈവമേ നമുക്ക് ഇന്ന് സവാള എഴുതുകൊണ്ട് വരേണ്ട കേസ് ഇന്ന് അവിടെ തന്നെ കിടക്കാം അല്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഇവിടം വരെ എൻ്റെ മോനെ വിളിച്ചടാ ഓക്കെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോണ് ലോറി കാർ നമുക്ക് നേരെ മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാന് തെങ്കാശി എത്തി കേട്ടോ തെങ്കാശി എത്തിയത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതത്തേ ഇല്ല മൊത്തം തമിഴാ വായിക്കാം ബട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കണ്ട് വായിച്ചാലേ എനിക്കത് മനസ്സിലാവൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ആ തെങ്കാശി തന്നെ തെങ്കാശി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ദൂരമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ അറിയില്ല പത്താണോ എന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പത്തേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ പോവുകയാണ് നമ്മളെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അധിക താമസമില്ലാതെ തന്നെ അവിടെ എത്തും എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ സൗ ബേബി വി ആർ ഗോയിങ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഇത് എന്തുകൂടെ ഈ വെച്ചേക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ കളറിലെ ബൾബുകളും കത്തിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും എൻ്റെ ആ മീനിങ് എന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ ആ മറ്റ് മുമ്പേ പോകുന്ന വണ്ടി കാണിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചോണ്ടങ്ങ് പോവാ അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ടർ കണ്ടോ മഹീന്ദ്ര യുവോ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഡി ഐ അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ അയ്യോ അത് പുതിയതല്ല സെയിലിന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ഷോപ്പ് ആയിരിക്കും സെയിലിന് ടൈപ്പ് വന്നു പുതിയ പുതിയ വണ്ടിയാ ബട്ട് ആരുടെയോ ആ പത്ത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉള്ളൂ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തും എന്ന് പറയുന്നു കാരണം കഞ്ചസ്റ്റഡ് ഭയങ്കര കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് യാ നമുക്ക് എത്ര വീതിയേ ഉള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പോവാൻ ഓ തേങ്ങ നോക്കിയ ഒരു ട്രാക്ടറി കൊണ്ടുപോകണ എൻ്റെ മോനെ ഒരു നാല് ടണ്ണൊക്കെ കാണും അത് കേട്ടോ നാലഞ്ച് ടണ്ണ് കാണും അവനതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അതിൻ്റെ പുഷ്പം പോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പത്ത് ടണ്ണൊക്കെ ആശാൻ വലിച്ചോണ്ടൊക്കെ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ തൊണ്ണൂറ്റാറല്ല തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് അവിടെ വെച്ച് കാണിച്ചത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പക്ഷെ ഒരു നൂറോ നൂറ്റി രണ്ടോ കിലോമീറ്ററിൽ നമ്മളൊക്കെ എത്തും അറിയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒട്ടായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ കേട്ടോ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ എത്തും എന്തോ നൂറ് നൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ എങ്ങനെ എത്തുമായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് എത്തിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഔ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ എത്തി കേട്ടോ പുറത്തോട്ടിറങ്ങാം ഓ ഗൈസ് ഇവിടെ കട്ട മഴ ഭയങ്കര മഴ കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷെ ലോഡ് കയറ്റി നമ്മളൊരു പകുതി മുക്കാലോളം ലോഡ് കയറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അതിനെ ടാർപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മൂടി അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം വെള്ളം കയറിലെ വെള്ളം കയറി ഡാമേജ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഇട്ട് മൂടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ വണ്ടികളിലൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അതങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല മൂന്നരയങ്ങണ്ടായി ഒന്ന് പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ മഴ വന്നോണ്ടേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റാതായിപ്പോയി നാരങ്ങയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ ഒരു ചാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാമായിരുന്നു ആ പോട്ടെ അടുത്ത വട്ടം നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് വരാം അതനുസരിച്ചുള്ള നോക്കാം ഇത് കൊണ്ടുപോയി നോക്കാം ആദ്യം ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് ചാക്ക് കൂടെ സാധനം കയറ്റാണ്ട് ഇനി കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അത് കയറ്റാം അത് കയറ്റിയിട്ട് അടുത്ത നേരെ നാട്ടിലേക്ക് വിടുവാണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സെയിലും കൂടെ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമറിന് ഡയറക്റ്റ് സെയിലും കൂടെ ചെയ്താലേ ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നേട്ടം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് സവാള
ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും അതാ ലാഭം നമ്മുടെ അവിടെ ഇപ്പൊ ലിറ്ററിന് എത്രാന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് കുറച്ചായി അതായത് ഞാനിപ്പോ വന്ന രണ്ട് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾടാങ്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് പോവാ ഇപ്പോഴും ഇതാ ഫുള്ളാക്കി ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാല് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോകാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ട്രിപ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് പോവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ ഡീസൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭയങ്കര വിലയല്ലേ വിലയുടെ മാത്രം അല്ല വിലയുടെ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ എന്തു പറ്റി അപ്പൊ എന്തായാലും ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ നേരത്തെ നിർത്തിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി ഞാൻ ഡീസൽ അടിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ വില ഒന്ന് കാണിക്കാന്ന് കരുതി തൊട്ട അയൽവക്ക സംസ്ഥാനം അല്ലയോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓക്കെ ഫൈൻ ബൈ ബൈ സി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ